കൃഷ്ണന് വേണ്ടുന്ന മരുന്ന് അവന്റെ മോള നാട്ടിലേക്ക് കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുപോവാ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം വേണം എനിക്ക് അറിഞ്ഞു അറിയാതെയോ കൃഷ്ണന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഞാനും ഒരു കൃഷ്ണനെ ഈ നിലയും ഒരുമിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇനി എന്റെ കടമയാണ് നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളൂ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ നിർത്തിക്കൂ എന്റെ ക്ലയന്റാ കേസ് തീരുന്നവരെ എവിടെ ഉണ്ടാവും ഇതെന്താ വീടാണോ അല്ല സത്രോ സത്രം പേര് രാജേന്ദ്രൻ ഗ്രീൻ വാലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ ചെയർമാൻ ഊട്ടിയിൽ മാത്രമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലായി മൊത്തം പതിനാല് സ്കൂളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രധാനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടു പെൺപിള്ളേരാ മൂത്തയാളുടെ പേര് ഭാനുമതി അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് അച്ഛനെ എതിർത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് ഓടിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ശ്വേത യു എസ് എൽ എം ബി എ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അച്ഛൻ നടത്തുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രസ്റ്റില് കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അഡ്രസ് അറിയോ സാറേ സാറേ സാറിനെ കാണാൻ അനുരാധ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണ് വന്നിരിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം അഡ്മിഷൻ വല്ലതും വേണ്ട സാർ എന്തെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ നിങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറ ഇത് ഫാക്സ് അയക്കണം ഓക്കെ സാർ സാർ എനിക്ക് കുറച്ച് തനിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്ത് പ്രശ്നം എന്താ ബാനു ഏത് ബാനു നിങ്ങളുടെ മൂത്ത മകൾ എനിക്കാകെ ഒരു മോളയുള്ളൂ അവിടെ പേര് ശ്വേത എന്തിനാ കള്ളം പറയുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കള്ളം പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല അപ്പൊ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കേ സാർ നില നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ട് ദയവായി നീ പറയുന്നത് പോലെ നില എന്ന പേരുള്ള ആരും ഇവിടെ ഇല്ല രമേഷ് സാർ ടേക്ക് കെയർ ഹവേ നിലയെ കാണണോ മോളിലുണ്ട് പോ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആദ്യം നിലയെ കഴിക്കാം പറഞ്ഞോ 
കുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആ കുട്ടി എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ നമ്മൾ ആരോടാ മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനു അയാളോട് നമുക്ക് ഏറ്റുമുട്ടാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടോ കഴിയില്ല അതിനെ ഇത് രാജേന്ദ്രൻ സാർ ആകത്തോണ്ടോ ഇരുന്നോളൂ നില മോളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അച്ഛൻ എപ്പ വരും എവിടേക്ക് അച്ഛൻ അസുഖമായിട്ടിരിക്കല്ലേ അത് മാറുമ്പോ വരും മോളെ എപ്പോഴാ അസുഖം മാറുന്നത് എപ്പോഴാ വരുന്നത് നാളെ വരും ദിവസം ഇതല്ലേ പറയുന്നേ എപ്പോഴാ വരുന്നേ നാളെ എന്തായാലും വരാതിരിക്കില്ല മുതലാളി ആരോ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സാറെ ഇത് ഹൈക്കോർട്ട് ഓർഡർ ആണ് സാറായത് കൊണ്ടാണ് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് വന്നത് ഇത് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും കേസിന്റെ കാര്യത്തിനാണോ വക്കീൽ വേണോ സോറി ഞാനൊരു പ്രധാന കേസിൽ ബിസി ആയിപ്പോ ആ കേസ് നിർത്തണം വിട്രോ ചെയ്തത് എന്തിന് എന്താ കാര്യം എന്തുണ്ടെങ്കിലും കോർട്ടിൽ കണ്ട്രോൾ എന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ കാണാം നീ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഒരു ന്യായവും കാണുന്നില്ല എന്ത് ന്യായത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല കുടുംബം നശിപ്പിച്ചില്ലേ അതാണോ ന്യായം ഒരു അച്ഛനെയും മകളെയും വേർപെടുത്തിയില്ലേ അത് ന്യായമാണോ ആ മനസ്സിന്റെ വേദന എന്തെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന്റെ വേദനയെ പറ്റി നീ എന്നോട് പറയുകയാണോ ഒരു മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അച്ഛന്റെ വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാനും ബാലു എന്റെ മൂത്ത മോള് കല്യാണമൊന്നും വേണ്ട സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവളാ അച്ഛൻ ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതും എതിർത്തൊരു വാക്കുപോലും പറയാതെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ മോളെന്ന് സന്തോഷത്തോട് പറഞ്ഞവനാ ഞാൻ എന്നാ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഇതുപോലൊരുത്തനെയാ ഞാൻ മാത്രമല്ല ലോകത്തുള്ള ഒരച്ഛനും ഇതിന് സമ്മതിക്കില്ല എന്നാ ഇവനെ വിശ്വസിച്ച് എന്റെ അന്തസ് പണം സ്റ്റാറ്റസ് സ്നേഹം അതെല്ലാം ദൂരേക്കെറിഞ്ഞ അവള് പോയി ഇന്ന് അവളുടെ ഗതി ഇനി ആ കുഞ്ഞിനെ അവന്റെ കൊടുത്ത് അതിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കണോ സർ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുക ഇനിയുള്ളതൊക്കെ കോർട്ടിൽ സംസാരിക്കാം പ്ലീസ് ഈ കേസ് ഓർത്ത് ഭയന്നോ നിന്നെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ടോ അല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് ഈ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയല്ല സുപ്രീം കോടതി പോയാലും ജയിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ കേസ് അത്ര എളുപ്പം ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല മന്ദബുദ്ധി ആയവർ കുട്ടികളെ വളർത്തമെന്ന് ഒരു നിയമത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയാം അറിയാലോ അറിഞ്ഞോണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ കേസ് എടുക്കുന്നത് കാശും കിട്ടത്തില്ല കേസും ജയിക്കത്തില്ല അത് മാത്രല്ല ഹേബിയസ് കോർപ്പസും പ്രോമിസ് ചെയ്തതാ വിനു നിലയെ തിരികെ കൊടുക്കാന്ന് അത് നടക്കുമോ എന്നറിയില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിലയെ കാണാനെങ്കിലും അനുവദിക്കണം കൃഷ്ണൻ വന്നല്ലോ നില നില എവിടെ എവിടെ അന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് വരാ എന്ത് ചെയ്യുക ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുക നില പറയും അമ്പിളി മാമനോട് പറഞ്ഞ എന്നോട് അത് പറയുമെന്ന് ആ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ കഴിക്കാം വാ നില എപ്പ വരും അച്ഛൻ എപ്പോഴാ വരുന്നേ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ നിനക്ക് രാവിലെ കാണാം മണി എത്രായി പറഞ്ഞാലോടനെ അങ്ങ് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ ആ അല്ല നിലായക്ക അണ്ണം നില വരും 
ജീവിതത്തിൽ ഒരു തന്തമാർ പോലും ഇങ്ങനെ മക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്നലെ രാത്രി തുടങ്ങിയ നില 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 നിക്ക് വരും സെട്രേട്ടാ ഈ സഞ്ചിക്ക തന്നെ ഉള്ളത് അതിന്റെ അകത്ത് എന്താണ് സുഖമുള്ളവനെ പോലും ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന എനവാ എക്സ്ക്യൂസ് മീ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഇത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് കേസ് മാഡം ആ കുട്ടി ഒരു മൈനർ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അനു ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക വിനു നീ കൃഷ്ണനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോ പോ കൃഷ്ണ വാ പോവാം ഐറ്റം നമ്പർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കൊള്ളാവല്ലോ ആരായി പുതിയത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ അയ്യോ കേസ് കാണാൻ വന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ കേസ് വാദിക്കാറായോ പ്രോസീഡ് മല്ലോട്ട് ഇത് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ആണെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിന് ശേഷവും ഇതുവരെ കോടതിയിലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇത് നിയമത്തെയും കോടതിയെയും അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒബ്ജക്ഷൻ മൈ ലോ യെസ് പ്രൊസീഡ് മര്യാദയ്ക്ക് രണ്ട് കേസ് പോലും തീർപ്പാക്കാത്തവര് എന്റെ ഇരുപത് വർഷത്തെ സർവീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇത് തമാശയായിട്ട് തോന്നും തമാശയാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് എന്തിന് ഭയക്കണം മിസ്റ്റർ ബാഷിം എന്താ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞത് മൈലോ കുട്ടിയുടെ ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ എന്റെ കക്ഷി രാജേന്ദ്രനാണ് സെക്ഷൻ നമ്പർ സെവൻ ഓഫ് ഗാർഡിയൻ ആൻഡ് വാർഡ്സ് ആക്ട് പടി അദ്ദേഹത്തെ ഗാർഡിയനായി നിയമിച്ചതിനുള്ള ഉത്തരവ് കോടതി മുൻപാകെ ബോധിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ നാച്ചുറൽ ഗാർഡിയനായിരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരാൾക്ക് എങ്ങനെ ലീഗൽ ഗാർഡിയനായിരിക്കാൻ കഴിയും മൈലോട്ട് അച്ഛനുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ ഉള്ളത് അതെന്താ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ മൈലോട്ട് കുട്ടിയുടെ അച്ഛന് ബുദ്ധി വളർച്ച ഇല്ലാത്തതാണ് ആരാ പറഞ്ഞേ ആരാ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തെളിവുണ്ടോ കോടതിയെ അപമാനിക്കുക മാത്രമല്ല എന്റെ പെറ്റീഷണറെ അപമാനിക്കുകയാണ് എന്റെ പെറ്റീഷണർ കൃഷ്ണ നിങ്ങളെ പോലെയും എന്നെ പോലെയും നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പോലെ ഒരാളാണ് ഊട്ടിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ എമറോയ് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി നടത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരാളെ മെന്റലി ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപമാനിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഒഫെൻസ് ഓഫ് ഡിഫമേഷൻ ഉത്തരത്തെ മുട്ടുന്ന പോലെ വളർന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല തലയ്ക്കകത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ട വേണം നീ അമിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ കള്ളം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ ബാഷ്യ സാറിന്റെ കൂടെയുള്ള വക്കീലന്മാര് എത്ര കാലം അയാളുടെ വീട്ടു ജോലി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയാവോ വിനു പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ആൾക്കാരുടെ സമനില പോലും തെറ്റിക്കുന്നവനാ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിലൊന്ന് കയറ്റി നിർത്തിയാ മതി മതി ഇത് മാത്രം മതി ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞതല്ല അന്നേരം എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയണം തോന്നി അങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത മണിക്ക് ഇറങ്ങരുത് തോന്നിയതല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറയട്ടെ അനു സ്വബോധത്തോടെ പറഞ്ഞതല്ല ഇവൾക്കൊരു ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയാ പോരെ പ്രിയ ഇതല്ല നീ വിചാരിച്ചാ സാധിക്കും 